Il est un peu différent. Il a un peu plus de temps. 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 Mais on est dans le groupe qui est là au cas. Tu parles de la carte de Tchadjo. Tchadjo, Baswa, Baka, Tchadjo. Si vous voulez, il faut que j'aime avec ça. 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 Parce qu'il y a des gens qui ont été là. Il faut que j'aime avec ça. Il faut que j'aime avec ça. Il faut que j'aime avec ça. Kita bicara. Romas cakap dia bersedia bersama. Iman ini dia kuat. Kau dia boleh siap kau ni orang ni. Lambu nasi. Uki siap dia ni orang lambu pasti kau iman. Hari tak bersedia. Sisi aku mahu kau kufidiria. Kau bayu kau mahu kau. Kau rasanya apa? Fadil. Kau cipu apa? Kau cipu. 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 Na hakuna namna Mungu mwenyewe atakuja ni afanye. Lakini anatumia wako. Maana yeye ni wewe. Ndio maana uko hapa ukijifunza neno, alafu hiyo neno lipojeka imani, ndio litasababisha mageuzi kwenye maisha yako. Na litatenda chochote ulimsudia. Sema neno. Bwana asifiwe. Na alipokuwa akifunza siku ile sema neno la Mungu roho. Usichukue neno la Mungu kama unakwenda darasa la kujifunza sayansi, geografia, dini na kutoka kuna hapa. Neno la Mungu ni power, ni nguvu. Ite ndani kazi. Unapoamini neno linapokata ni yako, kuna vitu vingine unahitaji basi nafanya. Kwa sababu ndani yako kuna neno. Kile kinafanya watumishi wengi wamefanya watu kuwa watumwa wao wa kuombewa kwa sababu hawataki kuambia ukweli wa jua ukweli maana wanataka pesa yako ndio kila kitu kipata kupata shida unapiga simu mtumishi na nakwambia tu na mbegu fulani ni kuombe kwa sababu hiyo mtivu wa kutokuelewa na pesa ya Mungu sema amina amen ya kazi zile za kwanza Mungu alikuwa anafunulia kwa watu tofauti tofauti kama kuna Daudi wa kina Samuel wa kina Isaia na Yeremia but now Mungu amefunuliwa kwa watu wote ukimwamini huyo Mungu alikuwa anatembea kwa Daniel na kina Isaya na kina Musa awe ndani mwako. Wewe ukikumbilia kwa taka mtu atafungua watu na nikimaliza hapa mtu ameja kuplan. Na utoke hapa uende kule. Lile neno ulilisikia hauhitaji lazima ukuje hapa ndio kitu kifanyike. Tayari lipo ndani yako na ukilitumia sawa sawa litalete majibu katika maisha yako. Sema mila. Bwana asifiwe. Asa neno si maneno matupu. Ambayo watu ufundwa ufundwa shule wanapata PhD, wanapata masters. No. Neno la Mungu ni nguvu inayotenda kazi. Unapolipokea kukuliamini wakati unapolizungumza lazima lilete majibu. Ndio maana wakati mwingine unaona Mungu analete udhihirisho wa wazi. Unaona Mungu ndio yuko nyinyi tuete. Huyu ndio Mungu kwa kasa, huyu ndio Mungu kwa mtiwi, huyu ndio Mungu katengeneza ndoa za kuaribika kwa sababu neno lina nguvu. Sema amen. Amen. Mtu mwenye neno hahitaji ajue watu wa sadaka ndio Mungu afanye. Anatumia neno ile kwa ndani yake. Mtu mwenye neno hahitaji ajue tu mabeku fulani, mabaki ya wao fulani cha fedha. Ama kwenda kumona pasta utoke za fulani, lakini ndani yake ile neno aliyosikia linapoishi ndani yake akilitumia sawa sawa lingalete majibu ndani yake maana akiwepo mchungaji akiwepo mtume na bibi na mtume pamoja na wewe ambao uko hapo umesikia neno sisi wote ni wana wa Mungu sasa si mwana wa Mungu na wewe mshirika hata wewe ni mwana wa Mungu na mtoto wa Mungu fanana na nani na Mungu sema amina amen tupige Yesu makofi mazuri hebu tusome kusikiliza leo mlipe tutai nikufunze pole pole Soma mmoja msaba kwanza msaba kwanza hapo mwanzo kulikuwa kwa neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu huyo mwanzo 
Mungu na vitu vyote vilipanyika kwa huyo. Wao pasipo yeye. Hakikupanyika chochote. Sikizeni kwa makini. Bila sababu hapo mwanzo palikuwa na neno. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Na huyo neno alikuwa ni Mungu. Na pasipo yeye hakuna chochote kilicho fanyika. Unaposoma Biblia ndapo yeyewe neno la Mungu ndio Mungu anavyoundika ndani yako ndio kwa sababu kwa shaka hata sisi tumishi tulikani katika level zetu kwa sababu kuna vile vile anachojua Mungu sio vile anachojua ndio Mungu anatuinua kwa level tofauti inategemea wewe unatamai namna gani kumjua Mungu kwa sababu kwa kadi unaposikia neno Mungu anaumbika ndani yako kwa namna ulivyosikia sema bila amen ndapo kwenye leo bwana asifiwe Napoli neno linaingia ndani lakini linapotoka linaleta matokeo. Biblia inasema pasipo neno hajikufanyika chochote. Na ndio maana unaona kitabu cha kwanza nasema akasema dunia iwe ikawa neno. Akasema viumbe vitu vitokee kwa jinsi yake vikawa neno. Akasema anga na nchi zitengane neno. Akasema kuna baada ya chikao neno. Sema bila. Bwana asifiwe. Asa neno hilo unaposikia, ndio maana anaambia tafuta Mungu kwa bidii. Kwa nini anasema tafuta kwa bidii? Kuna watu ambao wako na nguvu kadogo. Kwa sababu hawana bidii katika kutafuta Mungu. Ndio maana vitu vingine na lazima waitaje watu wengi waombe. Lakini kuna mtu ambaye anatafuta kwa bidii yuko kwenye neno, yuko kwenye maombi. Yaani anataka kumwelewa Mungu Shaitani anaposema kumchiwa ndipo huu unapanuka ndani yake. Na Mungu yeye anataka afanane na wewe. Usifikiri kwamba vile Biblia sasa kwamba Mungu alikuwa mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake watu wote wanafanana na wewe. Mungu afanane na malaika. Mungu afanane na kahaba. Mungu afanane na na jabasi. Mungu afanane na muongo. Tunaweza Sema bila kufanana na Mungu sio sura ya kawaida kufanana na Mungu ni katika kuelewa ute ndani kazi wake na jinsi alivyo na jinsi anavyotenda ili na wewe utende kama yeye sema bila huyo neno alikuwa ni nani unajua kuna watu wengi wanamwona Yesu katika mwili unafikiri ni kama wao neno ndio lilizoa mwili kwa hiyo neno lilikuwa ndani ya nini ya mwili ya spirit ya Mungu. Sema neno. Kitabu msara kumi nane nasema hivi. Sababu kuna ile. Anasema nini? Nane neno. Sitaki kwa hiyo kwa sana bro. Kuna masikio kwa hiyo sana. Eh? Sokea. Nane neno. Alifanyika mwili. Nane neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee nataka unisikize kwa makini kwa hiyo neno lilivaa mwili likasaliwa ndio maana kuitaji mwanaume alale na mtu mwingine pale apate mtoto hapana neno ndio litumwa mwili ukafanyika neno likawa ndani ya mwili akaonekana kama mwana wa Mungu kiuhalisia Yesu ni Mungu lakini kuonekana kwake alionekana kama neno kama kama si halisi lakini uhalisia wake yeye ni Mungu lakini katika kile ambacho wanadamu akaonekana kama Mungu sema amen mwanafunzi wangu Bwana asifiwe akaonekana kweli akaonekana na utukufu kama mwana pekee atokai kwa nani kwa Mungu neno Ndio maana wakati mbili wetu tunasubiri kwa kwa kifundisha akasema wakati mmesoma kitabu cha Luke chapter 5 from verse 1 mpaka verse 8 ama verse 10 verse 7 utaona vizuri wakati Yesu anakutana na mtu ambaye amekaa usiku kucha anatafuta samaki hajapata anamwomba ni rusu ile kwenye moto anamwambia Yesu Luke sasa unaweza kukaa akaambia nataka upeke bei kidogo akaambia it is okay hakuna shida akaanza kufundisha nani Yesu hakuanza kusema bana bei ubarikiwe. Hakuanza kusema nione nifanye kazi nzuri. Hakuanza kusema fanye kufanya ndio Mungu afanye mujiza. 
alifundisha neno. Kwa sababu ile neno ni spirit na pengine ni yako kwa imani linaanza kuleta matokeo. Sikiliza nitasema. Hiyo ndio ndio kasoma mwenyewe. Jamaa Yesu anamwambia sasa sulikuwa supeleke jambo pale kwa kufanya samaki. Petro anaanza kujeleza. Unajua Yesu tumeataika. Usikucha na baadhi yote hata 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 kale kachura kana goga kana kampia kama kesa baki hata kuna sababu za msetu hakuna kitu lakini kwa sababu ya neno lako litapeleka na unaona vile jamaa alipotea neno akachukua kwa neno litaleta majibu kwa hiyo hakuitaji Yesu tena aseme lakini kila mtu alisikia ndicho litaleta mafanikio asiseme neno bwana asifiwe Alipoleta nyama alipeka nyama tuliadiwa mu alisurprisewa maana pale pale ipo kosa zile za maji ndio samaki zilicha wakati ukielewa neno hauhitaji kubadilisha nchi ndio Mungu akubariki hauhitaji kwenda Marekani ndio Mungu akubariki hauhitaji kubadilisha Nairobi wewe Mombasa ndio unaweza kubadilisha miji yote lakini usifanikiwe kwa sababu ndani yako hauna neno sema neno ndio kwa sababu hapo lakini ukiwa na neno nataka watoto wangu mshiwe na uvivu wa kulita wa kulichoa neno mshiwe na uvivu wa kumwelewa Mungu mshiwe na uvivu maana Mungu anataka mfikie mahali asemu unaposema nataka kufanana na Yesu Yesu anatarajia mtu ambaye atafanya kazi kama yeye atafua wafu kama yeye ataponya wagonjwa kama yeye ata create maisha yake bila kutaka kama Mungu alivyotaka ndio iwe ikao Tuseme so, neno wala Yesu asifiwe. Sikiliza Joshua. Akasema kwa sababu ya neno ni kweli usikukucha na japata samaki bali because of what? Ninapeleka neno. Sema mimi. Alipopeleka Mungu ni surprise mpaka mpaka nyavu zilikuwa zinakataa kunyanyuka. Mpaka kaita majirani, akaita mabesti zake, wale wasaidie kubeba nyavu maana zilikuwa hazifai kubeba tena. Neno linapoingia kwa vitu vile uwezi kwa uwezi kupokea vinaanza kupatikana. Zile kazi unazopata unaanza kupata za kwako. Hata hautajiliwa tena utafanya yako. Sasa nene. Bwana Yesu asifiwe. Neno ikiingia kwako hauhitaji kudosi ndio wanaundwa kupende. Upako ukiwa ndani yako kupitia na Mungu utaolewa hata kama unasubiri kukucha hivi. So neno la Mungu ni pao ni nguvu inayopenda kazi. Ndio maana tumhitaji kumleta Yesu chini. Soma kile kitabu cha Romans chapter 10 verse 6 kusoma kwa kutusikia. Romans chapter 10:6. Pa kuvunisha kitu, tutakuwa kwa kumalikio. Sema amen. Kuna watu wengine wanafanya hiyo deliverance ile ya siku. Yaani nabosikia neno la Mungu ya amen kambi boka na kosa wale boka na boka tupele kwa hata kwa hata kwa kuti kanaenda kenyewe sema mina ehe ita soma rume kumi msana wa sita bali ile yaki ipati kanayo kwa imani ile yaki ipati kanayo kwa imani na hivyo ita sema ni ujisemi mwanyoni mwako ujisemi mwanyoni mwako nani ataka ipanda kwa na binguli nani ataka ipanda kwa na binguli yaani ni kumuleta kristo chini kumuleta kristo chini hao ni nani atakayeshuka kwenda mzima? Ama ni nani atakayeshuka kwenda? Yaani kumleta Kristo kutoka wapi? Yaani kumleta Kristo kutoka wapi? Lakini anenaje? Lakini anenaje? Lile neno ni karibu nawe. Mm-hmm. Katika kinywa chako. Hebu sema katika kinywa chako. Katika kinywa chako. Unajua kwa nini kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17 anasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Kwa nini? Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako linapotoka ndio toka ndio na nguvu. Sema amina. Ukisema shetani shindo anashindwa kweli. Ukisema mtoto wako atazaliwa kike atazaliwa kweli. Sema amina. Ukisema nitaolewa utaolewa kweli. Bwana sifiwe. Kuna vitu vingine havihitaji maombi, vinahitaji uelewa tu. Kile kinachotaka kwa hiyo na shindo kwenye maombi kiombe shida zao ni kwa sababu hawana uelewa wa neno na Mungu anataka wewe ukiomba shida zako maana ameshasema tafuteni kwani ufanye mbinguni hajasema muombe hizo vingine mtazidishiwa vinazidishwa tu wewe kupitia wewe kile ulichokiamini 
mpenda pole pole tanisikie baraka hebu malizia sikie sasa sina tatu unasema nini na ndani ya sinagogi na ndani ya sinagogi kulikuwa na mtu mwenye peko kulikuwa na mtu mwenye peko mchana ehe sauti kuu akalia kwa sauti kuu akisema akisema asha kuna nini nawe Yesu anasaleta acha tu na kazi ndoa hiyo kunachoa kwa nini peko zilianza kulalamika kwa sababu hili neno alikuwa analitoa lina nguvu lina nguvu limebeba moto limebeba kila kitu neno la mwili limebeba silaha za kusaidia kulinda kukulinda na mabili zako neno la mwili limebeba limebeba baraka zako neno la mwili limebeba afya yako ya neno la mwili nataka inafikiwa ndani yako unaweza kufanya chochote utakacho sema amen amen ya Yesu
which is going to make our peace.
hiyo ni pasi yake ilikwisha sasa Mungu amemfanya kuwa new born yes the bible says second corinthians chapter 5 verse 17 ito akiwa ndani ya kristo ya kale yamekuwa usikumbuke ulifanya umalaisi uliua sikifanya hiyo ni ya kale kama ulikuja kwa Yesu akakusamea kuna watu wanabaki akisema huyu ni mwaji wewe unasema ni mwaji na Mungu anatumia tena ukinyoshe kidogo wewe unapigwa Dawa yote unaweza kushangaa ni mbili na mabanga huko kile kile mkono hivi watu watu wanafunguliwa. Kuna watu wengi wamekaa mpaka huko. Yeye kuna mtumishi wa mikaa toka huko. Wakiwa kaje kuna sisi kwa mtumishi nimekuja hapa nimekuja kwa shetani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie yako neno la Mungu ni power. Mwambie neno ni power. Sasa sikiliza nikwambie kitabu cha Korintho hicho tumesoma. Kwa sisi ndio pakwa na tano tutasoma kwa ipole. Ndio ujue hata serikali kuna hekima wana. Biblia inasema kwamba wajikuwa nayo wasikemfundisha nani? Usoma kwa kusikia. Ndio jana kule wana walisema walifunga makanisa. Wakasema kama una degree uweze kuwa mtu gani. Eti mwana hiyo huko ameongeza. Bali kuna ndio huko hii maisha. Ukiwa umesoma utakuwa na ndio huko. Tunaona polisi wanashika kuna mtu mmoja. Alikuwa kuna mtu mmoja alikuwa na polisi. Na wakati akitembea polisi akamwambia polisi ni niokoka. Akaka ndio akapenda niokoka. Alimwambia hata mimi nasikali kama. Ndio mpaka polisi walikuwa na ugogo kama kama ni kwa kosi. Vile askari na zake na yeye na yeye na wanajua hata mimi nasikali kama nini. Lakini tofauti yangu mimi na nini? Nini mkishika polisi? atakuwa mwizi mzuri zaidi kutoka jela lakini nikishika mwizi ataiba tena pale polisi ndio mzee ndio jamaa na mchana hebu ongea na wewe huru huru hii jamaa si yeye ndio gani hebu usikiza hii hata ni askari kama nini tofauti yangu na nini mimi nikishika mwizi nafanya kwa professional lakini nikishika mwizi hapi tena akashika jamaa na toleza nini as akija kwa episiko kwa explain ya kule mwisho kaambia mimi nimeokoka ni mtumishi wa Mungu nikikamata jambazi roho takatifu ni ndani yangu na neno ambalo Bwana amekana ndani yangu litakuwa exchange hata iba tena utamwona kiumbe kile wakasema tena iko mbafu yende Bwana asifiwe sema nina ndio maana serikali yote ambayo inajaribu kupigana kanisa itakuwa kwa shida kwa sababu nchi ya uongozi kwa sababu wao wanajua kuongozwa ni kwa sababu kuna watu ambao wanakimbilia wana wana wanahudhuria pale njema majabazi wanaokoka wenye magonjwa na kona wacha nikwambie wasije kwa mtumishi wa Mungu hata Kenya hata hizo hospitali wanaoga nazo hakuna mali kwa gharama mtu mjepo kwa mfano kama huyu lakini kwa sababu Mungu anapunguza idadi kuna wagonjwa na kona kanisa wameshindikana na kolewa wakati wa kujelewa sema mina wanaponya huko maana tukisema sasa kuna kuna polisi mmoja wakati wakati kulikuwa na corona ile ile kwamba cheki cha cha kulii online unajua nikataa na mimi nimeona mwingine ametoka hapo na dogo mimi nikaambia kwa hiyo ingia tu wakati wakati kata kabisa kumbe nikamundwa yule aliyeenda kuchukua document alikokana hasa mimi wanajaribu kutengenezea mazingira ya kuhoka lakini wanakuta mimi si niko so kitu moja nilimuuliza nilimwambia sasa hata wewe sadaka na ukotaka nikamwambia kuna kaini mpo kati mimi na kasi zake nilimwambia kweli kwa maana yeye akasema kwamba ni askari tu akasema hata sisi tumeokoka nikamwambia nini kama sio sisi hata ikazi ya kuzifanya akasema kuna maana yake nikasema wale majambazi tunakokanya kwa machaches tukiwachia kwa ajili ya kufanya kazi mtakimbizwa huko wakasema sasa mkishika majambazi wote mtataka sifanye kazi yake Ndani watu ni rudi kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza my friend. Mabijana yako neno la Mungu ni power. Yaani ni nguvu ambayo hai hai haihitaji hekima ya dunia. Inahitaji wewe kuwa na tamaa kumchoa Mungu na kulisoma neno na maombi. Mungu anakupa hekima. Ukisema mambo yako yanaondoka, wagonjwa wanapona. Ah mambo yako yanafanikiwa. Sema nina. Bigezo mako ni nguvu inayotenda kazi ile neno naona sikia ni samaki ndio nilifanya hii dunia Mungu akasema iwepo na ikao 
Doriko ndani yako. Umeku juu kwa nini bibi nasema hebu soma kwa mama mama. Mwanangu. Hebu soma kwa tena. Kitabu cha Jo cha Dade. Anzia the fight by the four. Alafu na wewe kusoma hapa. Ulimwengu juu kwa nini sasa tutafuta imani kwenye kwenye shikito. Kiku juu tu. Kuna kitu Yesu anakicha kwa nini sasa? Sante Mungu kwa kukumbusha hapa. Soma kwa tusikie.
ninafunga hiyo pombe itaikuliwa tena kwa njia sasa kikuja hapa lolote atakalokuambia atafanya tumeachia wachawi tukasahau na sisi ni original mchai na kwa mganga anakuja anasema labda mzee yake akiwa kitu hata ijaribu wanyame la kabisa akiambia ndio tunaenda sokoni tunaenda na wewe ndio hiyo shika watoto wote wa kwanza wa pili beba wewe mwenyewe atabeba kwa sababu ameenda kwa mchawi wewe unashida gani mchawi na mungu ndani zaidi mwisi jeleko ndani zaidi na hii si kwa mtu ambaye hajaokoka kwa mtu ambaye hako na mungu ndani yake mungu unapo pokea na kanda na kika anataka ujitegemeze na kutu wedeleba pasta sana angalina wana sifi sema nina ni umana tani yu kinyo na hapa bali na mtamani kristo sana kwa sababu teki nika zi kini kini nafani hapa ni kwa hivyo wako chani kwa hivyo kwa hivyo kuna kiwa kuna teka ni fiki wazi zema nitafufu wafu na umekati e ni takita mfufu wafu ni takwenye ni ukimu na hana ni kwa mbini na kwenye rais rais mwagana mike kumtafuta mungu kwa nana ya kutafuta kulichua neno la mungu kwa kiwa kwa kipua na kwa nana ya kutafuta mungu kwa maomi mana maomi ya nakupatia mguvu kini kichua na niyaku kina kwa na mpawa unapo kitoa kina lete machini Sema nina. Soma tuske Joshua. Akoni tu ile sura ya 26. Tasoma soma mabado ya pili. Sura mabado ya kwanza, sura ya pili mstari wa 6. Kuna mtakamu wa shifu. Walakini iko hekima. Tusema kati wa familia. Kuna kuna hekima ambayo inazungumzwa kati ya watakatifu manake si hekima kama ya dunia tumeelewana dunia iko na hekima yake lakini kuna hekima ya kimo eh ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaitawana dunia hii si watawana wa dunia hii wanataka tuwe na degree ha lakini dunia inasema hekima yao ni different kuna hekima ya mtu ambaye ipatikani kwa vitabu mimi na jifunia ni mpili sijaenda ata 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 Tumesikia pasa kisema ya kisema kusema na kisita soma Tare kukumikia mungu Wee Kisi mwa nidokota kule mani tu atumba atika Aka sema kusama kuku ni choo kati hama kusoma Sasa msidi darao Nita wa mbalirishi Kwa hivyo teka mungu kwa hama na uja soma Amini mungu jikana ye Ata kufanya wei kama kusoma Sema amina Nisa hiki naza hita ulaya na kumbi Bede makini wa watu Amini saki kujua kama nagiwa kifungu wa sijui Nita umbi ya tako kichaga Kwa suwa tasikia Sema amina Kwa tafita mkani mani wa kwa hivyo wakija basi tunatafita wakalima Hindi mkaitaji ulaya hindi siju kizu Hii mjiga watu ni mwana nani Kwa hivyo wazungu wajikuja kwa mwana sumiaki swa njika wakuje Nitaenda kwa hivyo nisema hallelu ya yesu ni mwana Niki mta chiwe tena Kikia mkua wanasema haya Wee, nana nabia yuga Nana chuko na inglesi chow Na mina edelefu kuchua Sema mina Sema mina na pasta mwja na mpeta sana nishini ya pako nifisewe pasta sinisewe kwa sabwana na kanyama yu pasta na hiko marekana na hiko pasta na pena kukwatu t-shirt haa jeans hata uye mjua mjua yu anafaka tu simu hasa ukienda kwe marekana kuna lumu wa naitaja sini ya kwezi na naitaja ni i don't know what i want hile suki hile mwale suki naitaja hile mwale suki hile mwale suki hile mwale suki Mwena president Mwena ijua Haa Sijui mwena kina mwena ijua Yani kama sijua wana ijua nyo rumu Hasa waliku mwena mwena kwenye ibaka Waliku mwena kwenye kwenye kule kule kwenye suti Yani wana mwena wana rumi yaote hali wana kwenye suti Waliku mwena hawaii ajaba suti Wakati ya mwena ijua kule Haka 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 mwena ijua kule Asa wakamelesha mawazo kule wakasema Uyo ata hubili Na wamekuka ni Tanzania Wakamarekani Mitu wame 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 w
Es ist nicht mehr so. Ich bin hier bei den Amerikanern. Es geht nicht mehr so. Ich bin hier bei den Amerikanern. Ich bin hier bei den Amerikanern. Sasa watu walikuwa wameshaambiwa kuna kumisha na kwa Tanzania amepaka mafuta ya kuku wanachoa maana wanamwona kwa kitu zake ndio anasema mchadi wetu ni akasimama akasema hata sasa hata ubiri leo hata salimia tu chache alafu kuna mwingine atahubiri sasa kulikuwa na kiwete ambacho kulikuwa kinalitoa kwa chati siku zote leo kinatoa kinakachwa sasa wakati alisimama yupo sasa haleluya praise the lord akapata ile 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 Mbona mwanzo wa kusudi wake kisomo kwa kazi ya Mungu. Wale wale kisomo wale wakaona maandiko ya sehemu kusoma ni vibaya. Wewe unataka kusoma kasoma. Kuna watu wanasoma mpaka akisoma akitaka kubiri anaanza kufikiria kile alisoma. Bali na kusikiza roho mtakatifu. Wewe kwa kama mtu ambaye unataka kukubiri dege unataka watu wale kwamba wamechoka. Watachoka kwa sababu neno la Mungu ndilo halina uhai. Lakini mtu ambaye ana Mungu ndani yake hata kubiri. Kuna mtu alikuwa anabiri mali masaa 4 alikuwa anapenda kwa hiyo kumisha. Na wewe ndio ambaye alipiga hiyo Sikiza. Nikwani kena kwenye mwabili yaki akimaliza. Ano mwabili masamadha. One, two, three, four. Ano maliza tunakashirika. Nikwani kena mwabili. Sae kikundi na teka mwabili usikuwa kuna shida. Enda tato kikundi na teka mwabili usikuwa. Sema mwabili. Pijia suma kofi mazuri. Kwa mwabili kwa mwabili. Mwabili kwa mwabili sana. Chama mwabili kwa mwabili tafuta mwabili. Kuna mwabili ni sasa mshari wa watu mwabili waki. Anasikia kutani uru mwabili sika kwa chuo. Mtu wana ata kolizi. Huyo ni alimu destini yake hivyo kumandazi. Hauze mandazi, atoki hapo, haka wanze kuza kuo, atoki hapo wanze kuwa na supermarket. Haka 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 wanze kuwa na supermarket. Mtu wa hina mwana wanangemu, wanapiko na wababu wa nasao Wengine toa kwa mtaki wanasema hile pombe, utakuta tumeku hile pombe za kejei Tutakuta wa mshareka maji Uja mame kwenye ibata sana Na mungine ta kituka ya kwenye, anakomba kusigala, anakomba mene wa shiri Na mevwa kazi, na wana kuwa shiri Na amesoma philosophy, amesoma theology, zime ta kituwa, wengine paka ni manokta Lakini ya wana kore Mtu ambaye ya soma yuko pale chini ambaye amenuka na Mungu ambaye alikuwa hajelewi Mungu anamfanya anaanza kuheshimika kwa mataifa. Sema amen. Hata yeah. kama mfano kama apostle wetu na mtu tu ametoka from nowhere lakini ana makanisa matatu. Na mtu anataka kujua kesho shida anaongea nini. Bwana Yesu asifiwe. Is it true? Yes. Amen ampenda baba. Siku moja nitakutana naye. Ata kama kuna mabizo mbitu watu na sema nisa kujikola Na kusini nisa kari yangu Na takwa kari ya poli ni ya mtu wako haa Sijoi? Sema amina? Amen Usiju uka kari ya udaifu wa mtu Uka kwa sana kile kizuri ya mtu wako wajiri yako Uta potea Sini kweli? Musa na giangaliwa vila anatakia Musa ni kwa hatu wa jemu sana Musa wa giangaliwa vila ni kwa masike ya isa kuseksi Lakini kusabu kusa Mungu ata achakoki mtu tu Kusabu ni kini malaika Na kusabu mtu wa udaifu Lakini kwa hivyo Haka mtuwe kwa kiki ya batu wakuna kwa kia mtuwa kwa kia utabona. Sema nina. Soma tumalizia. Usara wa saba. Usara wa saba. Bali tu anena heki ma ya mungu. Bali tu anena heki ma ya mungu. Katika siri. Katika siri. Ile heki ma yo bicho. Ambayo mungu aliazimu tango mila. Nibiria inasema heki ma yo inefitwa. Ina watu pesifiki amba wataibewa. Si kila mtu. Kitu kito ficho akikuwa nicha kila mtu. Yomana kwa wakati una create Facebook wana kulizaga. Utaiko kwa public, ama ni private, ama ni kwa nafikizaga. Ama wana kulizaga. He? Wana sifiwe. Sasa hiyo ime fichwa. Ina watu pesifiki. Haidaisi wame soma, ama wame soma. Haidaisi wame toko wafamilia masikini, 
ama kufamilia tajiri haijaishi wamekataliwa ama wamekubalika lakini hekima hiyo imefichwa ni kwa ajili ya watu hao ambao Mungu amekusudia sema nina si mwanadamu wala sio vio vya wanadamu endelea kusikia ba ambao wale wala dunia hii ambao wale wanao itawala dunia hii hawaitui hata mmoja hawaitui hao ndio wanatuambia kuna degree ile tukao wachungaji bila sababu hawaitui hata mmoja hiyo hekima hawaitui maana kama wanilichua maana wakilichua wasing wasinga kusulubisha bwana wa tukufu yani wangelichua wasingi kuzunguka hii maneno kusema tu kwenda degree wanataka kuwa kasi ya muda kutaweza Hawana tu nabidi kanisa ni mjengo tutapata shida. Sasa tunabidi kanisa ni mjengo. Tunajua kanisa ni sisi. Tunaweza tukakumbuke hivi leo. Sema amina. Amina. Wakati wa kile hiyo. Hata wakiwa wakisema makanisa ifungwe, kanisa ifungwe. Mkanti. Bila sema kama tajeka tarehe na namba kuzima ita. Hata iweze. Eh? Lakini kama ilivyo andiko. Lakini kama ilivyo andiko. Mambo ambayo. Mambo ambayo jicho alipo yao jicho alipo yao wala sikio alipo sikia mm-hmm. wala hayapingia katika wanadamu wala hayapingia katika moyo wa wanadamu mambo ambayo Mungu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wa mpenda sikiliza aliwaandalia watu specifically wale wanaompenda sema amina hebu muulize mwenzangu kwa yule unampenda Mungu ah kwa sauti kwa muulize kwa ujasiri kabisa ili unampenda Mungu ngoja muulize Hebu muulize muulize aje na kuna mpenda Mungu
Sema amen. Ah, sema amen. Kwa hiyo nataka pia na siri zaidi na mpangilio. Paka hata mifuko ya kwa kwa sadaka. Ni wa Mungu. Hebu sema Mungu. Kitu akira kwa sadaka kwa mtaiti.
nzuri. Mabeza yako ni nzuri. Lakini make sure kuna msikiza Mungu kuliko vitu vingine vyote. Sema amen. Pige spark of mercy. Hallelujah. Tutasoma madhara 13. Ikawa Yesu alipomaliza mipango hiyo. Ikawa Yesu alipomaliza mipango hiyo. Alitoka kwenda zake. Akatoka kaenda. Alipofika nchi yake. Akawafundisha katika sinagogi lao. Akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa. Maana wajai hiyo na hiyo. Wakasema. Huyu mm. amepata wapi hekima hii na wakashangaa Yesu amepata wapi hiyo hekima. Na wanajua ni mtoto wa kufundisha mada. Wanajua ya yuko na shule lakini hiki mwenye kwa nayo ila wapita wa soro ahole uwa limu wawo ili mshangaza hata ni kodatis akatoka kufanda yesu usiku wakalambia na tafanyani yesu wakalambia uji mwaliku katika isra na ujima kwa hae nilu la mwuri mkufu hata ukeo amini kama kuna yangu kwa hawa katika mwisha ili na mtoka kwa hina yesu na kika wajina parangu wa inacho skutuwa kwa mwisha nifunze kwa kutumia Kulisikia kwa mungu na nitege kwa yu wako kwa imani. Amina. Sika nisee kwa mungu. Sika nisee kwa mungu. Na kilu na kisikia. Sabi. Practice. Utawana matokeo. Ataka wangu wangu na kusuku wake. Haku itaji kwa wangu nilazi kwa mbiye kutuwa nisimu. Kwa hivu mwenye mwenye uweza kukisema. Kwa hivu mwenye sasa. Sita fatikia hivu. Sita fatika hivu. Kwa hivu mwenye sasa. Maru nisee kwa hivu mwenye. Nina wapinga. Nani wangu na kutamika vitu. Vina fatika. Sema amina. Tusimana nimi yetu.